9th standard biology second chapter first part aitana first chapter first second third part ningal ellavarum kandittundavu ee chapter first part chapter nu thana oru continuity aanu appo adu kaanathavaru undengile aadu first chapter sherikku padichine shesham second chapter thodunga okay chapter like poga ee chapter le സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു പത്രവാർത്തയാണ് അല്ലേ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ന്യൂസ് ആ ന്യൂസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം അതായത് ഒരു ഭൂകമ്പത്തിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ അകപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിയ ഒരു നായൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അവയാണ് ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനും കണ്ടെത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് എന്നാണ് ഈ പത്രവാർത്ത ഈ പത്രവാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന കാര്യം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ കേട്ട ഒരു ന്യൂസാണ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു നാടൊട്ടാകെ വെള്ളത്തിൽ ഒലിക്ക് ഒലിച്ചു പോവുകയും മണ്ണിനടിയിലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ വളരെ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നിയ ഒരു വാർത്തയാണ് അതിനിടയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ ഒരു ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നായ എന്താ ചെയ്തത് ആ നായ അവിടെ തന്നെ ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീട്ടിലെ വളർത്ത് നായയായിരുന്നു ആ നായ എങ്ങനെയോ അത്ഭുതവശാൽ ആ സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടുകയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സമയത്ത് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരയുന്ന സമയത്ത് ഈ നായ ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ വീട് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര മീറ്റർ അകലെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ നായ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സംശയം തോന്നിയ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അവിടെ ജെ സി ബി വെച്ച് മണ്ണ് മാറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ ആ നായ നായ ഇത്രയും കാലം നോക്കിയ അതിൻ്റെ വീട്ടുകാരെ ആ ഭാഗത്തെ മണ്ണ് മാറ്റിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു ആ ഒരു വിഷമം നിറഞ്ഞ ആ ഒരു ന്യൂസ് എന്നെ പോലെ നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യരേക്കാൾ കൂടുതൽ ആർക്കുണ്ട് നായകൾക്കുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സെൻസ് ഓർഗൻസിലെ റിസപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം മനുഷ്യരേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ആർക്ക് നായകൾക്കൊക്കെ മനുഷ്യരേക്കാൾ സെൻസ് ഓർഗൻസിലെ റിസപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം മനുഷ്യരിലെ നോസിലെ റിസപ്റ്ററായ ഓൾ ഫാക്ടറി റിസപ്റ്റേഴ്സിലെ ഓൾ ഫാക്ടറി സെൽസ് നമ്മൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ സെൽസൊക്കെ നിരത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ വലുപ്പേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നായകളുടെ ഓൾ ഫാക്ടറി സെൽസ് നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിലോ അത് എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു തൂവാലയുടെ വലുപ്പത്തിലുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം റിസപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ എന്താണ് റിസപ്റ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിലുള്ള ചില റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ആ റിസപ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതിന് മുന്നേ ആയി ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയണം ഇതെങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിലോ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ആദ്യം അറിയണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഓരോ സെൻസ് ഓർഗൻസിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഐൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസും അതിൽ റിസപ്റ്റേഴ്സും അവരുടെ ഫംഗ്ഷനുമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടാബിൾ നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഐൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഫംഗ്ഷനും പറയാം ഇത്രമാത്രം ഈ 
പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ ശരിക്കും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇതായിട്ട് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ അടുത്ത പാർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ ഐ ഇയോ ടങ്ക് സ്കിൻ ആൻഡ് നോസ് ആണ് എന്താണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു സെൻസ് ഓർഗൻസിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ആണ് എന്ത് സ്റ്റിമുലസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിനെയാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റിമുലസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രേരണകളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രേരണകളെയാണ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ സെൻസ് ഓർഗൻ ഐ അതിൽ റിസെപ്റ്റർ ഏതാണ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഐയിൽ ഉള്ളത് സ്റ്റിമുലസ് അവിടെ ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫങ്ഷനായിട്ട് വിഷന് കിട്ടൂലേ നമുക്ക് കായ്ച്ച കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഇയർ ഇയറിൽ ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റിമുലസ് സൗണ്ടും ഫങ്ഷന് ഹിയറിങ്ങുമാണ് ഇനി ടങ്ക് ടങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻ ദ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിലെ ടേസ്റ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റിമുലസ് ടേസ്റ്റ് പാർട്ടുകൾസും ഫങ്ഷൻ എന്താ ടേസ്റ്റിങ് അല്ലേ അടുത്തത് സ്കിന്ന് സ്കിന്നിൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ഹീറ്റ് കോൾഡ് ടച്ച് പ്രഷർ ആൻഡ് പെയിൻ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ട് കോൾഡ് ചൂടറിയാനും തണുപ്പറിയാനും ടച്ചിങ്സ് അറിയാനും പ്രഷർ അറിയാനും പെയിൻ അറിയാനും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സ്കിന്നിലുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റിമുലസ് എന്താണ് ഹീറ്റ് കോൾഡ് ടച്ച് പ്രഷർ ഓർ പെയിൻ ആണ് സ്റ്റിമുലസ് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സെയിം തന്നെ അല്ലേ ഹീറ്റ് കോൾ ടച്ച് പ്രഷർ ആൻഡ് പെയിൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷന് അടുത്തത് നോസ് ആണ് നോസിൽ ഓൾ ഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓൾ ഫാക്ടറി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് സ്റ്റിമുലസ് ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സ്മെല്ലിങ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെൻസ് ഓർഗനും റിസെപ്റ്റേഴ്സും സ്റ്റിമുലസും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നെയ്മും ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്ന ഐ ആണ് ഓക്കെ ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈസ് ദ മേജർ ഐ ഈസ് ദ മേജർ സെൻസ് ഓർഗൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ ബ്രെയിൻ ടു ഇവോക്ക് സെൻസേഷൻ ബ്രെയിനിനെ സെൻസേഷൻ ഇവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ആണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഐസ് അത് എത്രത്തോളം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഐ എവിടെയാണുള്ളത് ബോണി ഐ സോക്കറ്റ് ബോണി ഐലുകൾ കൊണ്ടുള്ള സ്കള്ളിൻ്റെ ഒരു കുഴികളിലാണ് നമ്മുടെ ഐ ഉള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ ഐ മസിൽസ് നമ്മുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഐ മസിൽസ് ഉണ്ട് ഈ മസിൽസ് എന്താ ചെയ്യുന്ന ഫിക്സ് ദ ഐ ബോൾ ഇൻ ദർ ഓർബിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ എവിടെ അതിൻ്റെ സ്കള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഐ മസിൽസ് ആണ് അടുത്തതായി പറയുന്നത് ഐലിഡ്സ് ആണ് ഐലിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺപോളകളല്ലേ ഇവ എന്താണ് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഫ്രം ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് അതേ പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ണിലേക്ക് പൊടിയും മറ്റു പാർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ വരുന്നതിൽ നിന്ന് ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി പറയുന്ന ഐ ലാഷസ് ആണ് കൺപീലികൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഫ്രം ഡസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് ഒബ്സ്ട്രാക്ടിങ് വിഷൻ നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുത്താതെ അത് ഡസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഐബ്രോ ആണ് ഐബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പീരികം അല്ലേ പ്രിവെൻറ്റ് പുറസ്പിരേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ റീച്ചിങ് ഇൻ ടു ദ ഐസ് നമ്മുടെ
കണ്ണുനീര് കണ്ണിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് വൃത്തിയാക്കുകയും നനവുള്ളതാക്കി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ണുനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലൈസോസൈം എന്ന എൻസൈമ് രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി പറയുന്നത് കൺജങ്ക്റ്റീവ് ആണ് എന്താണ് കൺജങ്ക്റ്റീവ് കൺജൻറ്റീവ സെക്രീറ്റ്സ് മ്യൂക്കസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഐ ഫ്രം ബീങ് ഡ്രൈ അതായത് കൺജൻറ്റീവ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസ് കണ്ണിലെ മുൻഭാഗം വരണ്ടു പോകാതെ അതായത് ഡ്രൈ ആയി പോകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഐൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് എത്രത്തോളം അനുയോജ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പാർട്സൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൂടെ തന്നെ ഫങ്ഷനും പറഞ്ഞു പോകാം ഓക്കെ കണ്ണിന് മൂന്ന് ലെയറുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർ ലെയറിനെയാണ് സ്ക്ലീറ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും ഔട്ടർ ലെയർ ദ വൈറ്റ് ഔട്ടർ ലെയർ വിച്ച് ഗീവ്സ് ഫേംനെസ് ടു ദ ഐ മേഡപ്പ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കണ്ണിനെ ഷേപ്പൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ഔട്ടർ ലെയർ വൈറ്റ് ഔട്ടർ ലെയറിനെയാണ് സ്ക്ലീറ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പറയുന്നത് കൊറോയിഡ് ആണ് കൊറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മിഡിൽ ലെയർ വിച്ച് കണ്ടെയിൻ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽസൊക്കെ ഒരുപാടുള്ള മിഡിൽ ലെയറിനെയാണ് കൊറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ലെയറാണ് റെറ്റിന റെറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഇന്നർ ലെയർ വിച്ച് ഹാസ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇന്നർ ലെയറിനെയാണ് റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ണിൻ്റെ മൂന്ന് ലയേഴ്സ് പഠിച്ചു സ്ക്ലീറ കൊറോയിഡ് റെറ്റിന ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ക്ലീറയുടെ കൊറോയിഡിൻ്റെ റെറ്റിനയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായി പറയുന്നത് കോർണിയാണ് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കോർണിയെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഏറ്റവും ഔട്ടർ ലെയറായ സ്ക്ലീറയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ട്രാൻസ്പെരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കോർണിയ ഈ കോർണിയയിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് റേസിനെ കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പം എന്താണ് കോർണിയ ദ പ്രൊജക്റ്റഡ് ട്രാൻസ്പെരൻറ്റ് ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്ലീറ സ്ക്ലീറയുടെ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പെരൻറ്റ് ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ടാണ് കോർണിയ വിച്ച് റിഫ്രക്റ്റ്സ് ലൈറ്റ് റേ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റെറ്റിന റെറ്റിനയിലേക്ക് ലൈറ്റ് റേസിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് പറയുന്ന കൺജങ്ക്റ്റീവ കൺജങ്ക്റ്റീവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെയറാണ് ദ ലെയർ വിച്ച് കവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് സ്ക്ലീറ എക്സെപ്റ്റ് ദ കോർണിയ സ്ക്ലീറയുടെ മുൻവശത്ത് കോർണിയ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ എന്താ കവർ ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ലെയറാണ് ഈ കൺജങ്ക്റ്റീവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൊറോയിഡിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഐറിസ് കൊറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മിഡിൽ ലെയറാണ് അല്ലേ അതിൽ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് അറിഞ്ഞ മിഡിൽ ലെയറാണ് കൊറോയിഡ് കൊറോയിഡ് വരുന്നതിൽ വരുന്നതാണ് ഐറിസ് ഓക്കെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഐറിസ് നോക്കുക ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൊറോയിഡ് സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ കോർണിയ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ പിഗ്മെൻറ്റ് മെലാനിയൻ ഗിവ് ദ ഐറിസ് എ ഡാർക്ക് കളർ ഐറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോയിഡിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് കോർണിയക്ക് തൊട്ടു പിറകിലായി കാണുന്ന കൊറോയിഡിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെലാനിൻ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഇതിന് ഡാർക്ക് കളറായി കാണുന്നു ഇനി പറയുന്നത് പ്യൂപ്പിളാണ് പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എപ്പർച്ച സീൻ അറ്റ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ ഐറിസ് ഐറിസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഒരു സുഷിരം അഥവാ ഒരു അപ്പർച്ച അതിനെയാണ് പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സൈസ് ഓഫ് ദിസ് അപ്പർച്ച ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ അപ്പർച്ചറിൻ്റെ സൈസ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് റെറ്റിനയിലെ പാർട്ടായ യെല്ലോ സ്പോട്ടാണ് യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെറ്റിന വർ പ്ലൻറ്റി ഓഫ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം വിഷ്വൽ വിഷ്വൽ ക്ലാരിറ്റി ദ പാർട്ട് ഓഫ് റെറ്റിനയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മാക്സിമം വിഷ്വൽ ക്ലാരിറ്റി ഈ യെല്ലോ സ്പോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും 
ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെറ്റിന ഫ്രം വേർത്ത് ദ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ബിഗിൻസ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന റെറ്റിനയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ദർ ഇസ് നോ വിഷൻസ് ആസ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ഇവിടെ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു വിഷനും ഒരു കാഴ്ചയും ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്ലീറ കൊറോയിഡ് റെറ്റിന എന്നീ മൂന്ന് ലെയറുകളും സ്ക്ലീറയിൽ വരുന്ന കോർണിയ എന്താണെന്നും കൺജങ്ക്റ്റീവ എന്താണെന്നും കൊറോയിഡിൽ വരുന്ന ഐറിസ് പ്യൂപ്പിൾ റെറ്റിനയിൽ വരുന്ന യെല്ലോ സ്പോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലെൻസ് സീലിയറി മസിൽസ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഇത്രയുമാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി പറയുന്നത് ലെൻസ് ആണ് ലെൻസ് കൊറോയിഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് മിഡിൽ ലെയറിലാണ് ലെൻസ് വരുന്നത് ഐറിസിന് തൊട്ടു പിറകിലായിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കണക്റ്റഡ് ടു സീലിയറി മസിൽസ് ബൈ ത്രെഡ് ലൈക്ക് ലിഗ്മെൻസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇലാസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലെൻസ് ആണ് ഓക്കെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഇവ സീലിയറി മസിൽസിലേക്ക് ഒരു ത്രെഡ് ലൈക്ക് ലിഗ്മെൻസിലൂടെ കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി സീലിയറി മസിൽസ് സർക്കുലർ മസിൽസ് സി അറൗണ്ട് ദ ലെൻസ് ലെൻസിന് ചുറ്റോടും കാണുന്ന ഒരു സർക്കുലർ മസിൽസിനെയാണ് സീലിയറി മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദീസ് മസിൽസ് അൾട്ടർ ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ലെൻസ് മസിൽസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും ലെൻസിൻ്റെ കർവേച്ചർ ക്രമീകരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ആണ് ഇന്നർ ലെയറായ റെറ്റിനയുടെ ഭാഗമായി വരുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ടു ദ വിഷ്വൽ സെൻ്റർ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസിനെ ബ്രെയിനിലെ വിഷ്വൽ സെൻ്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഐൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഫങ്ഷനും പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് ലെയറും അവിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ദ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇൻ ദ ഐ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ അക്വസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വാട്ടർ ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദ അക്വസ് ചേമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെൻസ് ആൻഡ് ദ കോർണിയ ലെൻസിനും കോർണിയക്കും ഇടയിലുള്ള അക്വസ് ചേമ്പറിലുള്ള വാട്ടർ ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ദ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്തതാണ് ആൻഡ് ഈസ് റീ അബ്സോർബിൾ ഇൻ ടു ബ്ലഡ് ദ ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ്സ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ ടിഷ്യൂ ഓഫ് ദ ഐ ഇത് കണ്ണിലെ ടിഷ്യൂസിന് എന്തൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി പറയുന്നത് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ ആണ് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് സെയിൻ ഇൻ ദ വിട്രിയസ് ചേമ്പർ വിട്രിയസ് ചേമ്പറിൽ കാണുന്ന ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ ഓക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ദ റെറ്റിന ആൻഡ് ദ ലെൻസ് ഇത് എവിടെയാണ് റെറ്റിനക്കും ലെൻസിനും ഇടയിലാണ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഐ കണ്ണിൻ്റെ ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇവയുടെ ഫങ്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത പാർട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നൊരു പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ അതിനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിലൊക്കെ ഒക്കെ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലേക്കണം പ്രസ് ചെയ്തിടുക എന്നാൽ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തുടരെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണുന്നത് വരെ ബബായ് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്